ating Teacher Froy. Welcome po sa froyscorner.com and ngayong araw, isashare ko po sa inyo ang kwento ko kung paano ako na-promote to Teacher 3 with just 2 years experience as a regular permanent Teacher 1. So, ako po ay isang araling panlipunan teacher dito po sa Baguio City. Substitute po ako for one school year noong 2014-2015 and then regular po ako ng 2015-2016 and then uh, by 2018 nag-apply po ako for reclassification and by 2019 na-approve po yung aking uh, promotion. Yung iba sasabihin na um, siguro malakas ang kapit niya o siguro may may kakilala yan sa taas kaya ang bilis ng kanyang promotion but I would just like to tell you na actually anyone can apply for promotion and we have two ways first is yung tinatawag natin na ranking siguro ito po yung uh, pinaka familiar sa ating lahat at yung uh, ranking uh, magaganap lamang ito kapag may, meron tayong kasamahang teacher na nagresign o kaya namatay o kaya po ay na-promote for any other reason, basta ang tawag po natin doon ay natural vacancy. So, may isang teacher na, na umalis dun sa position and then naging vacant yung position niya, kaya um, magiging open ngayon for ranking. So, basically, pag uh, meron isang teacher 3, halimbawa na nag-resign, yung mga teacher 2 lamang ang pwedeng mag-apply for ranking para, para sa position ni teacher 3. That is the first option. And usually, itong ranking na ito ay napaka um, hirap. <laughs> and uh, usually, yung mga kwento rin ng iba, kahit na very little lang yung difference, um, talagang ranking nga. So, kung sino yung nakaangat, siya yung papasok dun sa uh, position. The second option, which yun ang aking ginamit, ay yung tinatawag natin na equivalent record form. Ito pong ERF ay reclassification. Meaning, um, yung position mo, i-upgrade mo siya. Hindi ka maghihintay ng isang teacher na magre-resign o magre-retire bago ka mag-apply for promotion. Kundi, you're, you're going to qualify yourself para ma-upgrade ka, para tumaas ang iyong uh, position. Yun po ang aking ginamit. So ngayon, ang ituturo ko po sa inyo ay paano ba mag-reclassify. So by the way, pag sinabi nating uh, reclassification, yung item mo, halimbawa teacher 1 ka, kung na-reclassify ka into teacher 2, mapap mababago yung iyong uh, plan plantilla number. And nasa sayo pa rin yung item na yun at walang na-create na vacant position. Unlike sa ranking na Pag may na-promote, may nabakanting position. Pero pag sa reclassification, yung item mo, na-upgrade siya. So, hindi siya mag-open ng another uh, vacancy. Ito po yung napakaganda. For reclassification, pwede ka ma-reclassify from teacher 1 to teacher 2 or pwede rin from teacher 1 to teacher 3. Now, may mga issues tayo like um, paano daw yung seniority? Bakit daw kasi mas maraming ngayon mga batang teachers sila yung napopromote tapos mas maraming mga senior teachers ang tumatandang uh, uh, teacher one. Um, ito po kasi yun. For any form of promotion, napaka-importante na meron po tayong study. Kailangan po nating mag-aral. Um, pwede naman ding ma-promote ang walang graduate units, but yung teacher 1, bago siya ma-promote to teacher 2, at least may 20 years in service siya kahit wala siyang graduate school units. Would you like to wait for 20 years bago ka ma-promote? Um, kung ako, ayoko. <laughs> Siyempre, we all want to progress in our career. And, uh, syempre, pag mag-aaral ka, hindi lang naman yung promotion ng ina-after mo eh. It's also for your personal growth and professional growth. So, ang number one na, na motivation sana natin pag nag-aaral ay 
to hone pa our teaching skills and to to improve ourselves, di ba po? And then, habang ini-improve natin yung sarili natin, we are given the chance to upgrade or to or to progress in our career. Pag mag-google ka, ang hirap maghanap ng information. Unfortunately, no, bakit ang hirap hanapin ng mga um ng mga information for for promotion ng teachers and uh, sad to say um, hindi ito isang bagay na talagang regular na tinuturo sa ating mga teachers to encourage us na mag-progress pa no kami po tayo mga in-service training sa school pero yung promotion parang usually hindi siya isang topic na talagang pinag-uusapan kaya maraming mga teachers talaga hindi nila alam kung ano yung mga available schemes kung paano sila uh, mapopromote and then pag mag-google nga kayo ang daming mga information iba-iba and ang hirap hanapin yung mga data na talagang galing sa DepEd yung mga DepEd orders, ganyan tapos pag may na-search ka ng DepEd order parang um, parang panahon pa ni Kopong-Kopong yung papel, sobrang luma sobrang ewan <laughs> Ang pinakamalaking website na nakita ko na, na nagpo-provide ng information tungkol dito ay ang Teacher PH. Kaya lang, samot sari din yung mga information na naka-upload doon. So, I will share to you yung um, ginamit ko sa processing nung sa akin at ng aking mga workmates. By the way, no, uh, sa aming school, apat po kami na teachers na 2 years pa lamang na regular permanent sabay-sabay po kaming nag-apply together of course with our uh, senior workmates sa aming apat na buguhang teachers tatlo ay na-promote sa teacher 3 or na-upgrade o na-reclassify to teacher 3 at merong isa na na-reclassify sa uh, teacher 2 bagamat tapos na rin niya yung thesis niya bakit kasi um kinulang po siya or nawawala po yung isang um, permit to study niya. So, kailangang tandaan kapag mag-enroll po tayo sa graduate school, let us accomplish our uh, study permits kasi kahit na natapos mo yung, yung masters mo o doctorate pa yan, kung wala kang study permit, hindi po makikredit yung units for your promotion. That is very, very important. Whether you are planning to apply for reclassification for teacher 2 or teacher 3. Ito po yung mga common requirements na dapat meron kayo. So, yun po yung mga qualifications. Now, tingnan po natin ano ang meron sa uh, equivalent record form. Based on my observation, iba-iba lang yung format ng ERF sa iba't ibang divisions. Pero basically, yung mga info na hinahanap nila, pare-pareho lang. So, tingnan po natin. So, ito po yung uh, format ng equivalent record form namin sa Baguio City. Ang kagandahan po pag may soft copy kayo ng ganito, i-encode nyo na lang yung mga data and then reprint kaysa yung magre-rewrite ng maraming beses. Okay lang naman po yun. So, first, you need to change, you write your division here, you put your name, date of birth, gender, item number, ito po ay nasa ating plantilla or nasa ating appointment, position title, are you teacher 1 or teacher 2, school district, monthly salary, nasa inyong payslip. Ayun, and then for educational attainment and civil service eligibility, ito lang po ang susulatan ninyo. What is your highest uh, level or units earned? Kung unit earner po kayo, ilagay nyo dito yung inyong course at ilang units na ang inyong nakuha, saan kayo nag-enroll, kailan kayo nag-graduate, pero kung hindi pa kayo nag-graduate, ilagay nyo lang na ongoing or currently enrolled. Eligibility, PRC or CS, ilan ang rating ninyo, kailan kayo nag-exam. For service record, you put here ilang years ang experience ninyo sa public, ilan din sa private. Huwag nyo na pong gagalawin ito, sila na po ang magsusulat. For professional study, nag-research po ba kayo? Kung wala naman, just leave it blank. 
teaching experience, um, public school ilang years, private school ilang years, sila na po ang mag-fill up dito sa equivalent at sa description. And then sa others, um, hindi nyo na po ito susulatan. Yeah, attach nyo na lamang po yung certified true copy ng inyong mga trainings and seminars um, attended. Yan. Latest performance rating, ilan po ang rating ninyo, kaya kailangan po yung photocopy ng inyong uh, um, performance rating. Yan. Rate. Descriptive. Ano kayo ba ay very satisfactory or outstanding. And then yung inyong signature. And yung pirma ng inyong school head. Tapos dito, wala na po kayong uh, uh, susulatan dyan. And then, for here, kailangan nyo na lamang mag-research kung sino ang inyong ERF evaluator, administrative officer, or schools division superintendent. But basically, you can also uh, leave this blank para sila na lang po ang magsusulat. So, ganun lang. Madali lang pong gawin yung mga requirements for reclassification. And um, I would really encourage you to uh, uh, apply for upgrade um, via ERF kasi mas madali po ito kaysa sa ranking. Kaya nga lang po yung sa ERF natin limited lang po yung slots kasi um, nakadepende po yan sa availability ng budget for our salary adjustments. And usually may announcement naman po yan from, in your, from your uh, division office. Pero kahit na um Kahit na nabasa nyo yung announcement o hindi, uh, prepare nyo na po yung mga papers ninyo for promotion. And then, just file your paper for ERF and let's just wait. And of course, um, paano yung packaging ng inyong uh, mga documents? no So, um, sa division namin, mas uh, prefer nila yung paggamit ng folder kaysa sa um clear file kasi mas madaling makita yung mga in, yung mga papers no sa clear file kasi labas-labas pa nila yan isa-isa pero pag folder bubuklatin lang nila kung paano natin inaayos yung papers natin for IPCRF ganun din do sa IPCRF kasi parang usually ang ginagamit natin ay clear file ano for ERF okay na po yung folder na kailangan maganda rin po yung packaging sa Sa harap, of course, lagay nyo yung name ninyo. Uh, halimbawa, Freudilin F. Docalas, ERF, from Teacher 1 to Teacher 3. And then, next page, dapat meron kang table of contents. And then, gumamit po kayo ng tabings um, for each uh, part or each document na, in, na inattach ninyo sa inyong folder. And I suggest gawin nyo po itong alphabetical in order. Based on my experience, may mga teachers na nag-apply for Teacher 2, pero based sa kanilang records, um, na-qualify sila for Teacher 3. Meron din naman po yung mga iba na nag-apply for Teacher 3, pero based on their records, um, na-qualify lang po sila for Teacher 2. Okay lang po yun. Um, kung hindi mo man nakamit yung, yung promotion na hinahangad mo, just wait for another 2 to 3 years and then mag-apply ka ulit for ERF. So, those are my tips, guys. Uh, kailangan po maging futuristic tayo. Kailangan po taasan natin ang pangarap natin as teachers. Huwag po tayong makontento na lamang sa step increment, no? Although, syempre, malaking tulong na rin po yun. And for personal fulfillment, syempre maganda po yung nakikita natin umaakyat tayo sa, sa ladder, di ba? Sa career progression natin. And at the same time, masarap din po yung pakiramdam ng bumabalik sa eskwela. Sana mabago po yung mindset natin na nakakatakot bumalik sa school or ang hirap bumalik sa school. Um, to, to be a teacher, we need to always be a good learner and always willing na matuto pa no to improve our craft to to upgrade ourselves no um balik po tayo sa school mag-aral po tayo ulit and lahat ng mga ng mga accomplishments natin lahat ng mga ginagawa natin um hindi hindi kailangang 
our reward will be in heaven. Our reward will be here habang nandito pa tayo. Sa posisyon dito sa departamento. So, good luck po sa inyong lahat. Uh, sana po nakatulong ako and thank you for watching. Till next video. Bye-bye.